ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിലൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയെക്കുറിച്ചാണ് അപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജിയെ കുറിച്ച് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയിലെ അതായത് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ മാനേജ്മെൻറ്റ് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയുടെ നമ്മൾ ഗുണങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ മുമ്പുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്കായിട്ട് അതായത് ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിനെ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള വീഡിയോസ് കാണാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ആ വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് നമ്മൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ കൊടുക്കുന്നുണ്ട് തീർച്ചയായിട്ടും അത് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ചാനൽ ഇനി സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ ചാനൽ തീർച്ചയായിട്ടും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതുപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കണും കൂടി ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക അപ്പോൾ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ എപ്പോഴും അവശിഷ്ടങ്ങൾ അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയയുടെ കൂട്ടങ്ങൾ എയറേഷൻ എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എപ്പോഴും ഉള്ളത് കാരണം പി എച്ച് അമോണിയ പിന്നെ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് എന്നീ കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ദിവസേന ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് നന്നായിരിക്കും കഴിയുമെങ്കിൽ ഡെയിലി നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടി നമുക്ക് ഒരു ഒരു ലിറ്റർ വലിപ്പമുള്ള ഒരു ലിറ്റർ ഉള്ള ഒരു പാത്രം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ജാറ് നമ്മളതിന് വേണ്ടി ക്രമീകരിച്ച് വെക്കുന്നത് വളരെ നന്നായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു ജാറ് ഒരു ലിറ്റർ കപ്പാസിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജാറ് അല്ലെങ്കിൽ പാത്രം നമ്മൾ ക്രമീകരിച്ചതിന് ശേഷം നമ്മൾ ഫ്ലോക്ക് അതിന് കുളത്തിലെ നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിലെ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഈ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് ഒരു ഇരുപത് മില്ലി ലിറ്റർ മുതൽ അറുപത് മില്ലി ലിറ്റർ വരെ ആണെന്ന് നമ്മൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് ഉറപ്പ് വരുത്തേണ്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ ആ ഒരളവിൽ നമ്മൾ നിലനിർത്തുന്നത് ഏറ്റവും നന്നായിരിക്കും ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള മത്സ്യകൃഷിക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഫ്ലോക്ക് മറ്റൊരു ടാങ്കിൽ നമ്മൾ കൾച്ചർ ചെയ്തെടുത്ത് അതിനുശേഷം നമ്മുടെ സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് ആവശ്യാനുസരണം നമുക്ക് എടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെയും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്നതാണ് കൂടാതെ നമ്മൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൽ നമ്മൾ മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റ് ചില കാര്യങ്ങളൂടെ ശ്രദ്ധിക്കണം അതായത് ഓവർ ഫീഡിങ് അതുപോലെ തന്നെ ലോ ഫീഡിങ് അതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പാടില്ല അതിനോടൊപ്പം തന്നെ നമ്മളുടെ കുളത്തിലുള്ള ബാക്ടീരിയ ബാക്ടീരിയ കൂട്ടങ്ങളുടെ അല്ലെങ്കിൽ സൂക്ഷ്മജീവികളുടെ അളവ് ഒരുപാട് കൂടുകയോ ഒരുപാട് കുറയുകയോ ചെയ്യാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി രീതിയിൽ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ അടുത്തതായിട്ട് ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി രീതിയുടെ ഗുണങ്ങളും അതിൻ്റെ ലിമിറ്റേഷൻസും എന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് ഫിഷ് ഫാമിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി എന്ന് പറയുന്നത് എക്കോ ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് അതായത് പരിസ്ഥിതി മലിനീകരണം വളരെ കുറഞ്ഞ രീതിയിലുള്ള ഒരു മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് ഇത് അതായത് കൂടുതലായിട്ടും ജലമലിനീകരണം അതിൻ്റെ അളവ് അതായത് ജലമലിനീകരണം തീരെ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ഒരു ഒരു മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി കൂടാതെ എന്താണ് സ്ഥല പരിമിതിയുള്ളവർക്കും ജലത്തിൻ്റെ ലഭ്യത കുറഞ്ഞ പ്രദേശങ്ങളിലും ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായിട്ടുള്ള ഒരു മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി ഇനിയും നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപാട് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഗുണങ്ങൾ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി ഉണ്ട് അതായത് നമുക്ക് കുറഞ്ഞ ഒരു ഒരു നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ചുറ്റുവട്ടത്ത് തന്നെ നമ്മുടെ നാട്ടിൻ നാട്ടിൻപുറത്ത് തന്നെ എന്താണ് വളരെ പോഷകസമ്പന്നമായ അല്ലെങ്കിൽ വിഷരഹിതമായ നല്ല ഫ്രഷ് ആയിട്ടുള്ള മത്സ്യങ്ങളെ നമുക്ക് ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ചെടുത്ത് അതിൻ്റെ അതിനെ മാർക്കറ്റ് നമുക്ക് കണ്ടെത്താൻ കഴിയുമെന്നുള്ളതാണ് അടുത്തത് അടുത്തതായിട്ടുള്ള ഒരു പ്രധാന അഡ്വാൻറ്റേജ് കൂടാതെ നമുക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം മത്സ്യകൃഷി ചെയ്യുന്ന ചെയ്യുമ്പോഴത്തേന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ചിലവ് വരുന്നത് മത്സ്യത്തീറ്റയ്ക്കാണ് അപ്പം നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണ് നമ്മൾ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷി ആണെങ്കിൽ ഈ തീറ്റയുടെ മൊത്ത ചിലവിൽ ഈ തീറ്റയുടെ ചിലവ് നമുക്ക് വളരെ അധികം നമുക്ക് കുറയ്ക്കാൻ കഴിയും ഞാൻ ഇതിനെപ്പറ്റി നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ആ വീഡിയോ കണ്ടിട്ടില്ലാത്തവർ തീർച്ചയായിട്ടും ആ ബയോഫ്ലോക്കിനെ കുറിച്ചുള്ള ആ വീഡിയോ കാണാം തീർച്ചയായിട്ടും അത് നമ്മുടെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ഉണ്ടാവും അപ്പോൾ ഇ
പിന്നെ തുടർന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടിയ മറ്റ് ഡിവൈസസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് അത് പി എച്ച് അമോണിയ ഇതൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള ഡിവൈസസ് പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്ന മറ്റ് കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ അതിന് വേണ്ട ഉപകരണങ്ങൾ കാര്യങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ നമ്മുടെ കയ്യിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ഉണ്ടായിരിക്കണം കൂടാതെ ഈ ഫ്ലോക്കിൻ്റെ അളവ് ചെക്ക് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ അത് എങ്ങനെ മെയിൻ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ്റനൻസ് കാര്യങ്ങൾ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുഴുവൻ സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ ആ നോളജും ആ അറിവും നമുക്ക് ഈ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് അടുത്തായിട്ട് നമ്മുടെ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന വ്യതിയാനങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ കാലാവസ്ഥയിൽ വരുന്ന മാറ്റങ്ങൾ നമ്മുടെ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചേക്കാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞ പോലെ നാല് അല്ലെങ്കിൽ അഞ്ച് ഇതുപോലെ പരിമിതികളൊക്കെ ഈ ബയോഫ്ലോക്ക് മത്സ്യകൃഷിയിൽ ഉണ്ടെങ്കിലും ഈ എല്ലാ പരിമിതികളും മറികടക്കാനുള്ള സൗകര്യങ്ങളും അതിനുള്ള അറിവും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും നമുക്ക് ഇന്ന് അവൈലബിളാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് ഞാൻ പറയാം അതായത് ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ അതായത് നമ്മൾ ഉദാഹരണത്തിന് നമ്മൾ ഇത് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഈ വൈദ്യുതിയുടെ കാര്യത്തിലാണെങ്കിലും അല്ലെങ്കിൽ വൈദ്യുതി ഇനത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സബ്സിഡിയോ ധനസഹായമോ എന്തെങ്കിലും ലഭിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഉണ്ടോ ഇല്ലയോ എന്നോ അറിയുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഫിഷറീസ് ഓഫീസുമായിട്ട് നമ്മൾ ബന്ധപ്പെട്ടാൽ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ നമുക്ക് അറിയാവുന്നതേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്തായിട്ട് ഈ ഇതുപോലുള്ള ഡിവൈസസ് ചെക്കിംഗ് ഡിവൈസ് ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് പി എച്ച് അമോണിയ ടെസ്റ്റിംഗ് ഡിവൈസസ് ഒക്കെ നമുക്ക് ഇഷ്ടംപോലെ ഓൺലൈനിൽ അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ മത്സ്യക്കുഞ്ഞുങ്ങളുടെ ലഭ്യത നിങ്ങൾക്കറിയാം എല്ലാ ജില്ലകളിലും തന്നെ ഹാച്ചറികളിലും ഒരുപാട് ഫാമുകളും ഒക്കെ ഉള്ള ഡെവലപ്പ് ആയിക്കൊണ്ട് വരുന്ന ഒരു സമയമാണ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫേസ്ബുക്കിലോ നമ്മൾ ഗൂഗിളിലോ ഒക്കെ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കുന്ന ഒരു കാര്യമേ ഉള്ളൂ ഇതിന് അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പിന്നെ ഈ ഫ്ലോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ മുഴുവൻ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം മെയിൻ്റനൻസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള അറിവ് നേടുന്നു അതുപോലുള്ള കാ ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അതുപോലുള്ള ക്ലാസ്സുകളൊക്കെ ഇന്ന് നമ്മുടെ ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ അല്ലെങ്കിൽ പല ഫാമുകളുടെ കീഴിലും ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും ക്ലാസ്സുകൾ ക്രമീകരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ അറിയാൻ നിങ്ങൾ ഫിഷറീസ് ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഫിഷറീസ് ഓഫീസുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് അതിനുള്ള സഹായങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വിവരങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാൻ കഴിയും ഇതിനു മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അതായത് മത്സ്യകർഷകർക്ക് വേണ്ട ധനസഹായം ലഭിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചൊക്കെ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ജനകീയ മത്സ്യകൃഷി എന്ന പ്രോജക്റ്റിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ കീഴിൽ വരുന്ന ചില പദ്ധതികളെക്കുറിച്ചൊക്കെ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതിന് അതിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നത് പ്രത്യേകിച്ച് ബയോഫ്ലോക്ക് പോലെയുള്ള ഹൈ ഡെൻസിറ്റി ഫിഷ് ഫാമിങ്ങിനും ഇതുപോലുള്ള ധനസഹായങ്ങൾ ധനസഹായങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അപ്പോൾ ആ ഇതുപോലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നിങ്ങൾ ജില്ലാ തലത്തിലുള്ള ഫിഷറീസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് ഓഫീസുമായിട്ട് ഒന്ന് ബന്ധപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും വിവരങ്ങൾ ലഭിക്കും അപ്പം ഇതുപോലുള്ള നമ്മൾ മത്സ്യകൃഷി രീതിയിലേക്ക് ഇറങ്ങുമ്പോഴത്തേന് ഇപ്പോൾ ബയോഫ്ലോക്ക് ആണെങ്കിലും അക്വാപോണിക്സ് ആണെങ്കിലും ആർ എസ് ആണെങ്കിലും ഏത് തരത്തിലുള്ള മത്സ്യകൃഷി രീതിയാണെങ്കിലും നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനായിട്ട് അതിൽ അതിനെക്കുറിച്ച് നന്നായിട്ട് പഠിച്ചതിന് ശേഷം മാത്രം മത്സ്യകൃഷി രീതി നിങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുക അപ്പോൾ ഇതുപോലുള്ള ഫാമുകൾ നിങ്ങളുടെ തൊട്ടടുത്തുള്ള ഇപ്പം ബയോഫ്ലോക്ക് ആണെങ്കിൽ ബയോഫ്ലോക്ക് സിസ്റ്റം ഒക്കെ ആരുടെ എങ്കിലും വീടുകളിൽ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചെയ്യുന്നുള്ള ഉള്ളവരുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഫാമൊക്കെ വിസിറ്റ് ചെയ്ത് അവരുടെ സിസ്റ്റം ഒക്കെ കണ്ട് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ച് മനസ്സിലാക്കുകയും എക്സ്പെർട്ടായിട്ടുള്ള ആളുകളോട് ഡിസ്കസ് ചെയ്ത് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് മാത്രം ഇതുപോലുള്ള മത്സ്യകൃഷി രീതിയിലേക്ക് നിങ്ങൾ വരിക അപ്പോൾ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് അതായത് ആദ്യം മുതൽ നമ്മൾ ബയോഫ്ലോക്ക് എന്താണ് ബയോഫ്ലോക്ക് ടെക്നോളജി എന്താണ് അതിൻ്റെ പരിമിതികൾ നമ്മുടെ അതിൻ്റെ സൂക്ഷ്മജീവികൾ അതിൻ്റെ എന്താണ് എങ്ങനെയാണ് കൾച്ചർ ചെയ്തെടുക്കുന്നത് അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് നമ്മൾ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോയിലും കഴിഞ്ഞ വീഡിയോസിലും ഒക്കെ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനപ്പെടും അപ്പോൾ എന്താണ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ നമ്മളുടെ ഈ മത്സ്യകൃഷിയിലേക്ക് വരട്ടെ അതുപോലെ തന്നെ കൂടുതൽ ആൾക്കാർ വരുന്നവർ നന്നായിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് തന്നെ ഇതിലേക്ക് വരട്